എന്താണ് കമ്പാറ്റിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർ കമ്പാറ്റിബിൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി ആർ കമ്പാറ്റിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് if commutator between a and b is zero അതായത് രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കമ്പാറ്റിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് കമ്പാറ്റിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റ് ദേ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് they have a set of common eigen states ee common eigen state ne denote cheyan njan ingane or symbol upayogikya catch a comma b idile a small a nu parayunnathu a operator a de eigen uh, eigen value small b nu parayunnathu operator b de eigen value annu vicharikka appo eigen value inde upayogichittu eigen ket ne label cheya ennalla convention anusarichu a de b de eigen value upayogichittu njan idine label cheyam so catch a comma b this is a common eigen states for a and b okay moonamadhir point when the system is in a general state alpha okay then the measurement of a and b can be done one after the other in any order yani the idea adhi parayam when a system is in a general state catch alpha the measurement of a and b can be done one after the other in any order without uh, disturbing the results of previous measurements okay i will write here when the system is okay then the meaning endana namaku nokka in a general state kept alpha the measurement of a and b can be done sequentially sequentially means one after the other one after the other in any order അതായത് എ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്ത് പിന്നെ ബി മെഷർ ചെയ്താലും ബി ആദ്യം മെഷർ ചെയ്ത് പിന്നെ എ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രശ്നം വരില്ല കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് now after the measurements the state of the system becomes uh, the a common eigen state of both operators ke netha nammal kandadana oru general state n nammal oru measurement nadathi kanyal system inde state endai maarum aa operator inde eigen state aayittu maaru appo ivide a um b um nammal onnu kanyu vera onnu nalla reethiyil nammal operate cheyumbo general state n a de b de common eigen state lekkana system inde state collapse cheyathu adhayathu njan idu ingane illustrate cheyidal ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഐഡിയ നമുക്കിങ്ങനെ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫ ഓക്കെ ദെൻ വി മേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എ മെഷർ എ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സ്മോൾ എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ സ്മോൾ എ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എയുടെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടം ജമ്പ് നടക്കും അല്ലേ ഒരു കൊളാപ്സ് നടക്കും ഇവിടെ എയുടെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കൂടി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തി കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഈ കൊളാപ്സ് നടക്കുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ സ്മോൾ എ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി മെഷർ ചെയ്തു വിചാരിച്ചു 
അപ്പം ഇതിന് ശേഷം സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽ കെറ്റ് ആൽഫ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബി മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എവിടെ എത്തി എയുടെയും ബിയുടെയും കോമൺ ആയിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ കെറ്റ് എ ബിയിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത് സിസ്റ്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും കോമൺ ആയിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ഫോറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓൾറെഡി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ കെറ്റ് ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെറ്റ് ടുവിലാണുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റർ എയുടെ ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ നിങ്ങൾ പിന്നെ എ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് കെറ്റ് ടുവിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുക അതുപോലെ ഓൾറെഡി ഇത് ബിയുടെ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ കെറ്റ് എ ബിയിലാണുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ബി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക കെറ്റ് എ ബിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷേ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബി ആണല്ലോ മെഷർ ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് മെഷർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ബി ആണ് കിട്ടുക ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും എ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ എ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് ഐ എം അഗെയിൻ മെഷറിങ് എ ഓൾറെഡി എയുടെ കൂടി ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് മാറില്ല റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു എയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഏത് ഓർഡറിലും എയും ബിയും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടും ബി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടും മാത്രമല്ല മെഷർമെൻറ്റ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് കൊളാപ്സ് നടക്കുന്നത് വൺസ് അത് കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ സബ്സിക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലും അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പാറ്റിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാറ്റിബിൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ സ്വഭാവം ഓക്കെ പുസ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ദർ ക്യാൻ ബി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമൺ എന്ന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൂഫിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഈ കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളതിന് പകരം സൈമൾട്ടേനിയസ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം സൈമൾട്ടേനിയസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിനർത്ഥം കോമൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ദ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പാറ്റിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരേ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ എയുടെയും ഓപ്പറേറ്റർ ബിയുടെയും ഐഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാപിറ്റലേ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഗൻ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സ്മോളേ കിട്ടും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ബി കിട്ടും അതാണ് ഇതിനകത്ത് പോയിന്റ് അതായത് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നിച്ചാൽ ഒരേ സമയമല്ല നടക്കുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് സൈമൾട്ടേനിയസ് അവിടെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ ഒരേ കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എ മെഷർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു ബി മെഷർ ചെയ്യുന്നു ബിയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു കോമ
incompatible operators non commuting operators aayikum okay they don't have no common eigen they have no common eigen states ini incompatible operators inde kaaryathil ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് അടുത്തത് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് റിസൾട്ടിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് മെഷർമെന്റ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ സോ ദ കനോട്ട് ബി ഫ്രം എ കോമൺ സ്റ്റേറ്റ് ദ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ without disturbing the results of measurements or a common eigen state in the ningalku idinde eigen values measure cheyan pattilla because there are no common eigen states between incompatible observables അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻകംപാറ്റബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻകംപാറ്റബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എയും ബിയും നമ്മൾ ഈ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക നമുക്കൊരു എൻസംബിൾ ഉണ്ടാവണം അതായത് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് അതുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു എൻസംബിൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എൻസംബിളാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എ മെഷർ ചെയ്തു എ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ട്രയലിലും ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇങ്ങനെ പല പല ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും നേരത്തെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ഫോറിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ട്രയലിലും ഓരോരോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാം അൺസെർട്ടൈറ്റി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനൊക്കെ കാണാം അതായത് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിലും കിട്ടുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അൺസെർട്ടൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണും ഇത് ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതേ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ബി മെഷർ ചെയ്യണം വിചാരിക്കാം ഓർക്കുക എയും ബിയും ഇൻകംപാറ്റബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ബി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ബിയുടെ കുറേ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാം അൺസെർട്ടൈറ്റി കാണും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ എയും ബിയും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയിലൊരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും ബിയുടെയിലും ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു അൺസെർട്ടൈറ്റി ഉണ്ടാവും ബിയുടെ മെഷർമെൻറ്റിലും ഒരു അൺസെർട്ടൈറ്റി ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ അൺസെർട്ടൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കമ്പാറ്റബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വൺസ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇത് കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമല്ലോ ഈ കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഈ കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കെറ്റ് എ ബിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിലും നമുക്ക് സെയിം ഐഗൻ വാല്യൂസ് തന്നെ കിട്ടും എ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സ്മോൾ എ എന്ന് കിട്ടുന്നു ബി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സ്മോൾ ബി എന്ന് കിട്ടുന്നു കാരണം അതൊരു രണ്ടാളുടെയും കോമൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് കെറ്റ് എ ബിയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ എയുടെ മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ സ്മോൾ എ എന്ന് കിട്ടും ബിയുടെ മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ സ്മോൾ ബി എന്ന് കിട്ടും ദർ ഈസ് നോ സ്പ്രെഡ് ഷാർപ്പ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഏടെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രയൽസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രയൽസിൽ ഓരോരോ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാം അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാം ഇതേപോലെ ബി മെഷർമെൻറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എ മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എയുടെ ഒരു കുറെ വാല്യൂസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടു അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൈറ്റി കണ്ടു ബി മെഷർ ചെയ്തു കുറെ വാല്യൂസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അൺസെർട്ടൈറ്റി ഒക്കെ കണ്ടു ഈ അൺസെർട്ടൈറ്റികൾ തമ്മിലിട്ട് എയുടെ അൺസെർട്ടൈറ്റി വാല്യൂസും ബിയുടെ അൺസെർട്ടൈറ്റി വാല്യൂസ
commutator a comma b okay now this is called the general uncertainty relationship e uncertainty relationship nammal paraya rendu incompatible variables nammal compatible variables in the case langa uncertainty relationship parayanda kaaryilla because there is no spread avarada case sharp values avana kittu a machine block is small b machine block is small b angana avar or common state undu avarku adile a de b de eigen values aanu namaku measurement il kittu ore eigen values pakshe ibide angane alla ibide angane or common state illathonde aa or general state nammal a machine endu nikkunnal a values nu spread undu b machine endu nikkunnal b values nu spread undu അപ്പൊ ആ സ്പ്രെഡുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൈറ്റി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ ജനറൽ അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സും പി എക്സും അല്ലെ പൊസിഷനും പൊസിഷൻ അലോങ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മൊമെന്റം അലോങ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇത് നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് പകരം ഐ എച്ച് ക്രോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് പോയിട്ട് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈസൺ ബേർഗ് അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതൊരു കനോണിക്കൽ അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കനോണിക്കൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റൂൾ അല്ല സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതാണ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എസ് സെറ്റ് സൈക്കിളിക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് സെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഏത് രണ്ട് ഇൻകമ്പാറ്റബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലും നമുക്കൊരു അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഫോറും പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഫൈവും രണ്ടും മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഐഗൻ കെറ്റുകളുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ കെറ്റുകളുടെ എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് എഴുതുന്നത് കൊളാപ്സ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു 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 സിംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണ് കമ്പാറ്റിബിൾ ആൻഡ് ഇൻകമ്പാറ്റിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അൺസെർട്ടൈറ്റി റിലേഷൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് വി വിൽ ഗോ ടു സം പ്രോബ്ലംസ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം So let us consider a few problems. I have a problem here. I will note it. Problem 8. We have discussed the previous class in the previous class. This is the question of December 2nd. December 2nd, 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 
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണേണ്ടത് സൈവൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ സൈവൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് വരിക എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈവൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതെങ്കിൽ സൈവൺ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ സൈവൺ ഞാൻ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ പി ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ സിംപ്ലി എ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ എ ക്യാപ്പിന് എഴുതിയില്ല എങ്കിലും നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം ഇതാണല്ലോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ബ്രാ വെക്ടർ സൈ വൺ ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റ് വെക്ടർ സൈ വൺ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിന് ഏത് ഫോം കൊടുക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിന് ഒരു ഫോമും മൊമെൻറ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വേറൊരു ഫോമുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണോ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ആണോ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ സൈ സീറോ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് സൈ വൺ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അർത്ഥം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിലാണുള്ളത് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് നമ്മൾ പറ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ സൈ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതാണ് സൈ വൺ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് സൈ വൺ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ഇതൊരു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിസ് എക്സ് ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കെറ്റ് വെക്ട് ഈ പറയുന്ന ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ പൊസിഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ ആണിത് മാറ്റി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഞാൻ നേരിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രൽ പൊസിഷൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻറ്റയർ എക്സ് ആക്സ് ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ആകുമ്പോൾ എൻറ്റയർ എക്സ് ആക്സ് ആണ് പൊസിഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് വരെ സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബ്രാ വെക്ടർ സൈഡിലുള്ള ബ്രാ വെക്ടർ സൈഡിലുള്ള വെയ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ വൺ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും സൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് കെറ്റ് വെക്ടർ സൈഡിൽ കെറ്റ് വെക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെയ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സൈ വണ്ണ് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് സൈ വൺ സൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാ ഇവിടെ പ്രോപ്പോസിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടൈംസ് ഡി സൈ സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് വെർ ആൽഫ ഈസ് എ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ സൈ വണ്ണ് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആൽഫ വരും സോ ആൽഫ രണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുതിയാൽ സൈ അതായത് സൈ വൺ സ്റ്റാറിനകത്തും ഒരു ആൽഫ വരും ഡി സൈ ബൈ ഡി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈ വണ്ണകത്തും ആൽഫ വരും അപ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ വരിക
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ദേ സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ സൈസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് സീറോ എക്സ് സ്റ്റാർ സൈസ് സീറോ റിയൽ ആണ് സൈസ് സീറോ റിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും റിയൽ ആയിരിക്കണം സോ ഡി സൈസ് സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് സ്റ്റാറിന് പകരം എനിക്ക് ഡി സൈസ് സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതാം അതേപോലെ അടുത്തത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി സൈസ് സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈസ് സീറോ എന്നെടുക്കാം ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡി സൈസ് സീറോ ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം യു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദൻ ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരും ഐ മീൻ ഡി സൈസ് സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് യു ആണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ സൈസ് സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഡി യു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി യു ഡി യു എന്നാണ് വരിക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് യു ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി തിരിച്ച് യുവിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് ഡി സൈ സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ടു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സൈ സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സൈ സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൽഫ ടൈംസ് ഡി സൈ സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ വൺ ആണ് ഞാൻ ഇനി അത് തിരിച്ചിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡി സൈ സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് ആൽഫ ടൈംസ് ഡി സൈ സീറോ ബൈ ഡി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആൽഫ ഒരു റിയൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഓർക്ക് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു സൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് സൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആയോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെ ക്ലിയർ ആയോ നോക്കി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈ വൺ ഓഫ് എക്സിന് ഇൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു സൈ വൺ എച്ച് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈ വൺ എച്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ വട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ സൈ വൺ എറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷോഡിംഗ് റിക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫിസിക്കലി മീനിങ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല അത് ഫിസിക്കലി മീനിങ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് ചില അഡ്മിസിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഒരു അഡ്മിസിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ആണ് ആസ് എക്സ് ഗോസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വെൻ യു ഗോ ടു ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വെൻ എക്സ് ഗോസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ഗോ ടു സീറോ വൺ ഡയമെൻഷൻ കേസ് ആണ് ഓക്കെ വെൻ എക്സ് ഗോസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ഗോ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വെയ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ വേ ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അഡ്മിസിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു അഡ്മിസിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ആണിത് സോ ഈ വാല്യൂ സൈ വൺ അറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ വൺ അറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി രണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ നമ്മുടെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ബി ആണ്
क्वेश्चन एलोम The state of a particle of mass m in a one-dimensional rigid box in the interval 0 to l is given by normalized wave function psi of x is equal to root 2 by l 3 by 5 sin 2 pi by l into x plus 4 by 5 sin 4 pi by l into x. Okay. <coughs> if its energy is measured, the possible outcomes and the average value of energy are respectively there are no options wave function ngal ezhuthi kanyal okay nalamth option idan appo namku ore samayam possible outcomes um kandu pidikanam आवरेज वैल्यू कंपन बेसिकली नाम डिस्क फोर फाइव इंडिविजल मेषरमेंट ऊटकम वन ऑफ दईगन वैल्यूस आवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू एने वन डयमेंशनल ऋजिड बॉक्स ऋजिड वाको उद्देशिक वोल्स ऋजिडा वोल्स ऋजिडा उद्देशिक वोलिया पोटनश्यल एनर्जी इंफिनिटी लार्जा वे पर इंफिनिट पोटनश्यल वेलि पकर उपयोग वाकान ऋजिडिड इन वोलिया इन ऋजिड वोल्स इंफिनिट आ भाग पोटनश्यल स्टेप इंफिनिटी हई आना अर्थ अब पार्टिकल बॉक्स साधारण विस्टाण व्यतवा इवे पार्टिकल वे फंगशन पर पार्टिकल प्रिपेर्ड इन ए पेटिकुला स्टेट और जनरल स्टेट ऐगन स्टेट पार्टिकल बॉक्स प्रॉब्लम ना सोलव नमुक हामिलटोणिया अलग एनर्जी ऑपरेट ऐगन स्टेट कनर्जी ऐगन वैल्यूस क पशे इवे इतर ऐगन स्टेट जनरल स्टेट डिस्क नोटेशन वे कैटाफर स्टेट अरेस्पोडिंग आे फंगशन तके वे फंगशन नंधलो निर्णय हिलबेड स्पेस अब्सट्राक्ट वेक्टर नाम हिलबेड स्पेस पोसीशन बेसीस उपयोग आटि ई पोसीशन बेसीस कंपोण कंपिटा पे आंपोणंट वे फंगशन अब अगर वे फंगशन तब इतना पोसीशन स्टेट पोसीशन बेसीस वे फंगशन इतना स्टेटल जनरल स्टेट मनस अब इन जनरल स्टेट नर्जी मेषर कॉसीबि ऊटकमस एवरेज वैल्यू एंण चौदह अब इवे ना श्रद्धि श्रद्धि मनसाई वे फंगशन ईगन स्टेट लीनियर को पार्टिकल बॉक्स ईगन स्टेट लीनियर को नमुक मनसा पार्टिकल बॉक्स ईगन स्टेट पार्टिकल इंफिन पोटनश्यल वेलि वन डयमेंशनल के ईगन स्टेट वैल्यू ईगन वैल्यूस एनर्जी ईगन वैल्यूस नमक सो लेट लुक दैट ईगन स्टेट मे बी वि फै एन एक्स एन एक्सी एक्सप्रेस रूट टू बै एल एल वाइड बॉक्स आईन एन पै बै एल इंटू एक्स वेर एन ईस् वन टू थ्री एक्सेट्रा इतना ईगन स्टेट एनर्जी ईगन वैल्यूसो पल रीती नमक एन स्क्वय पै स्क्वय एच स्क्वय बै टू एम एल स्क्वय ई फोमेव आंसर नोक एच स्क्वयर एच स्क्वयर सो इत एच स्क्वयर नमुक मेट 
അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പം പ്രോബ്ലത്തിൽ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിലായിരിക്കും എനർജി വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാൻ മനസ്സിലാക്കുക എച്ച് ക്രോസിന് പകരം എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ഒരു പൈ ക്യാൻസൽ ആവും സോ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അഗെയിൻ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിന് പകരം എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പൈ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും സോ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു ലീ വൈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതിനകത്തൊരു സൈൻ ടു പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു സൈൻ ഫോർ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ പുറത്തുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയില്ലേ കെറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ കെറ്റ് വൺ പ്ലസ് സി ടു കെറ്റ് ടു അതിൽ അത് വെയ് ഫംഗ്ഷൻ ടേംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയാണ് ഈ എഴുത്ത് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ടു ബൈ എല്ല കൊണ്ട് രണ്ട് ടേമിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെയ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ വരും സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇത് ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഇത് ഈ ത്രീ ബൈ ഫൈവും ഈ ഫോർ ബൈ ഫൈവും ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ള ഫോർ ബൈ ഫൈവും രണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷൻ്റ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് റൂട്ട് ടു ബൈ എല്ല് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ടു പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ടു പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ടേം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ഫോർ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് സോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ഫോർ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെയ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണെന്നാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെന്താണ് ഇത് ഏത് വെയ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് നോക്കൂ റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ മുകളിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കൂ ഫൈ എൻ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ഇത് ഇത് എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ടു പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എനിക്ക് ഇ ടു എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സിനകത്ത് എൻ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഇ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇത് ഇത് നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ വെയ് ഫംഗ്ഷനെ ഓക്കെ സൈ ഓഫ് എക്സിനെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടുകൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മളിനി എനർജി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈഫ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ഈസ് മെഷേർഡ് ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ പോസിബിൾ എനർജി ഔട്ട്കംസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് നോക്കാം പോസ്റ്റ്ല
വേറൊരു ക്യൂ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴോ വേറൊരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ അവൈലബിൾ ഉള്ളു അപ്പോൾ എനർജി പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് ടു എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഇ ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോർ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഇ ഫോർ ഒ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഫോർ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഒന്നുകിൽ ഇ ടു ഇ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക എനർജിയുടെ വാല്യൂ എൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൻ ഈക്വൾ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് മുകളിൽ ഫോർ താഴെ എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഫൈവ് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആവാം അപ്പം അത് ഇ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഇ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ന്യൂമറേറ്റിൽ വരും സോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്സ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയറും വരും ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ നോക്കിയേ എയിലും സിയിലും എയോ സിയോ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എയില് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയറും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് സിയിലും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയറും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐദർ എ ഓർ സി ഇത് രണ്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ ഇ ടുവും ഇ ഫോറും ഇ ടു ഇ ഫോറും വരുന്ന ഐദർ എ ഓർ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇ ടുവും ഇ ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐഗൻ വാല്യൂവും ആവറേജ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഈസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇ ടു ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പി ടു പി ടു ഇൻറ്റു ഇ ടു പ്ലസ് പി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇ ഫോർ ഇതാണ് ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ റൈറ്റ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷൻ്റെ ഏതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി ഫൈവ് ടുവിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഫോറിൻ്റെ അത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പി ടുവിന് പകരം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇ ടുവിന് പകരം മുകളിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇ ഫോറിന് പകരം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ സ്ക്വയർ ഇത് പുറത്തെടുക്കാം സോ വി ഗെറ്റ് നയൻ ബൈ ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു മീറ്റർ അല്ലേ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എൽ സ്ക്വയർ അത്രയും പുറത്തെടുത്തു സോ വി ഗെറ്റ് നയൻ ബൈ ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Seventy three by
नाम आंसर ऑप्शन नोक एत्र आंसर शरी सवेंटी थ्री बै फिफ्टी एच स्क् बै एम एल स्क् नमुके एवंटी थ्री बै आवरेज वालू का सवेंटी थ्री बै फिफ्टी एच स्क् बै एम एल स्क्वय अब ई प्रॉब्लम श्रद्धि क्लियर मनसा इंटरूरी नाम प्रॉब्लम तेजी नोकिया क्वस्टी नोकिया टाइप प्रॉब्लम इन नमु एक्सापि कूड़ी नमुक नोक ई टाइप प्रॉब्लम पलपुर ई एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलगिब ओटकम्स वस्टनस वर पलपुर पार्टिकि बॉक्स पार्टिकि वन डयमेंशन बॉक्स अब अलग पलपुर जनरल स्टेट तरह पार्टिकि जनरल स्टेट ई जनरल स्टेट पार्टिकि वन डयमेंशन बॉक्स एनर्जी ऐग स्टेट लीनियर रो मूनो एनर्जी ऐग स्टेट लीनियर को तरह अदाणीपे रईग स्टेट लीनियर को अब इतना स्टेट लीनियर को नईडेंटिफाइन वे अब नाम ईडेंटिफाइ एन ईक् टून एन ईक् फोर कॉंडिंग आईडेंटिफे नमु पार्टिकि बॉक्स एनर्जी ऐग स्टेट एक्सप्रेशन इतनी तरह इतना अब एक्सप्रेस फाइव एन एक्स ईक् टू बै एल सैन एन फाइव बै एल इंटू एक्स एन वाले वन टू थ्री आदल एनर्जी ऐग वालू ना अब या चल एच क्रोसल आंसर एच क्रो स्क्वय अलग एच स्क्वय अब एच क्रो स्क्वय एक्सप्रेशन एच स्क्वय एक्सप्रेशन रूम फेमिलियर अब ना गिवण नोकू इन इन क्लियर प्रधानपेट ना गिवण जनरल स्टेट ऐगन स्टेट लीनियर को नईडेंटिफे अदान सैफ एक्स ईक् या रामाएं नोक अडील त्री बै फाइव फाइव टू एक्स प्लस फोर बै फाइव फाइव फोर एक्स अब इन्हें कटिकाई नाम गिवण मेषरमेंट कईग वैल्यू ऐग वैल्यू इन आगे रईग स्टेट लीनियर को रईट अब नमुक फाइव टू कॉंडिंग आईग वैल्यू इ टू अलग फाइव फोर कॉंडिंग आईग वैल्यू इ फोर इतनीब ओटकम्स इन आवरेज वैल्यू आवरेज वैल्यून ई एक्सप्रेशन प्रत्येक श्रद्धि वन नमुक ऐग वैल्यूस कवरेज वैल्यू कंपिड़ा वेट आवरेज ऑफ ऐग वैल्यूस प्रोबिलिटी इंटू कॉंडिंग ऐग वैल्यू अब प्रोबिलिटी एक्सपाशन को स्क्वय अब ईरिया ईर तीम वर कूड़ा क्वस्टन प्रतीक्ष पार्ट सी आई मार्क्स क्वस्टन अलपी वर्कउट्ट नोर्मल स्टेट ऑफ द हामिलटोणियन इट्स गिवण मेट्रिक्स बी कैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच आच्चान वैरियंसा In the state, k sine equal to one by root three times k sine one plus k sine two minus i times k sine three r. So, what is the value of k sine? 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 So, what is the पार्टिकि बॉक्स एनर्जी ऐग स्टेट लीनियर को इवे नोकू इ पार्टिकि बॉक्स प्रॉब्लम पक्षे और हामिलटोणियन ऑपरेट तुम अब एनर्जी ऑपरेट हामिलटोणियन ऑपरेट अगन स्टेट तुम 
ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫോ വെറുതെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കെറ്റ്സ് ഐ വൺ കെറ്റ്സ് ഐ ടു കെറ്റ്സ് ഐ ത്രീ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം വാരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ വാരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം അൺസേർട്ടൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാരിയൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെൽറ്റ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അൺസേർട്ടൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കാണലായാലും വാരിയൻസ് കാണലായാലും അൺസേർട്ടൻറ്റി കാണലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കാണുക വാരിയൻസ് കാണുക അൺസേർട്ടൻറ്റി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ഈ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ മൂന്ന് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിൽ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നു കുറേ രണ്ട് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാരിയൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണല്ലോ അല്ലെ സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളത് ഫെമിലിയർ ആണല്ലോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആദ്യത്തെ ആദ്യം നിങ്ങളത് ചെയ്യും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം ലാംഡ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാംഡ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ലാംഡ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദീസ് ആർ ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഹാമിൽട്ടോണിയം യെസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം അതാണല്ലോ കാണേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂ എന്നുള്ള ലൈനിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പി വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇൻറ്റു പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ലാംഡ ടുവിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പി ടു ലാംഡ ത്രീയുടെ പ്രോബിലിറ്റി പി ത്രീ ഇങ്ങനെ വേണം കാണാൻ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ നമ്മൾ ഏത് ജനറൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആ എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മോഡുലർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക ജനറൽ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അത് വേണേൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐഗൻ വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ കെറ്റ്സ് ഐ വണ്ണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കെറ്റ്സ് ഐ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കെറ്റ്സ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ബൈ റൂട്ട്
അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്വയർ അല്ല എടുക്കുന്നത് മോഡുലർ സ്ക്വയർ ആണ് മോഡുലർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോവിഷൻസ് ഇൻ ജനറൽ കോംപ്ലക്സ് ആകാം മൈനസ് ഐ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം മോഡ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി ഇൻറ്റു സി സ്റ്റാർ ആണ് കാണുന്നത് സോ മൈനസ് ഐ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ബൈ റൂട്ട് ത്രീയുടെ കോംപ്ലക്സ് കോൺസിറ്റ് അതായത് പ്ലസ് ഐ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഐ വൺ ആവും അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആയോ അവിടെ മൈനസ് ഐ കണ്ടതോടുകൂടി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നേരിട്ട് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ മൈനസ് ഐയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയല്ല സ്ക്വയർ അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മോഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ സി ഇൻറ്റു സി സ്റ്റാർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സി ത്രീ ഇൻറ്റു സി ത്രീ സ്റ്റാർ ആണ് എടുക്കുന്നത് മൈനസ് ഐ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഐ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ അല്ലേ ലാംഡ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ ഡി ഒ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് ദ വാരിയൻസ് ഓഫ് എച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ആൻഡ് വൺ എന്നാണ് സി ഇൻ ഡി അപ്പോൾ സി ഒ ഡി ഒ ആണ് ആൻസർ അപ്പം നമുക്കിനി വാരിയൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം റൈറ്റ് ശരി അപ്പം നമ്മൾ വാരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക വാരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എച്ച് സ്ക്വയർ ആവറേജ് മൈനസ് എച്ച് ആവറേജ് സ്ക്വയർ നമുക്കിപ്പോൾ എച്ച് ആവറേജ് കിട്ടി എച്ച് എച്ച് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ആണ് അത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കാണാം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് അല്ലേ സോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മെട്രിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എച്ചിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എച്ചിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻത്ത് പവറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇനി ഐഡിയ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ലാംഡ വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാംഡ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാംഡ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ ഏത് പവറിൻ്റെയും ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പവർ ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺ നിങ്ങൾ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കാണാം അതായത് എച്ച് മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കാണാം എന്നിട്ട് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം അത് നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്കറിയണമല്ലോ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പി വൺ
ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ട രീതി നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ പി വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ വൺ സ്ക്വയർ പി ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മുകളിലത്തെ പ്രോളത്ത് നിന്ന് മുകളിലത്തെ പാർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ പുറത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനോട് സിമിലർ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രോബ്ലം നമ്പർ ലെവൻ അല്ലേ വരാം ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതാം നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ സോ ദിസ് ഇസ് പ്രോബ്ലം ലെവൻ ഇത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നെറ്റിന് ചോദിച്ചതാണ് പാർട്ട് ബി confined to a box of unit length in one dimension one dimensional box ana in one dimension ഇതിലിപ്പോൾ റിജിഡ് വോൾസ് ഒന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ വെയ് ഫംഗ്ഷൻ x equals root 8 by 5 sin pi x into 1 plus cos pi x for x is between 0 and 1. ബോക്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സീറോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഇൻ്റർവെൽ ഈ ഇൻ്റർവെലിന് പുറത്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനാണ് ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡ് വോൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലാണെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് വഴി അതിന് പുറത്തും കുറച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെലിന് പുറത്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു സാധ്യത അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സീറോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം വോൾസ് റിജിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലാണെന്ന് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ expectation value of energy in the state is a
these are the four options idu nammal korchu munbe cheyda particle inne box probability ait similar aanu okay appo namukku ipo expectation value choichittundengil nammal immediately aalochikkanda ee thannirikkina state endayil idu oru oru eigen state alla അതായത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇത് അതായത് റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ളതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഈ വെയ് ഫംഗ്ഷനെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം root 8 by 5 sin pi x plus adutha term root 8 by 5 sin pi x into cos pi x ingane aanu kittirikkunnathu right appo ningalku ariyallo pinna particle in one dimensional box la വെയ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ഫൈ എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഫൈ എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇതാണ് ഫോം ഈ ഫോം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ വിട്ട് അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ റൂട്ട് ടു ബൈ വൺ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് അല്ലേ എൻ പൈ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ടു ബൈ വൺ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് എൻ പൈ എക്സ് ബൈ വൺ അല്ലേ എൻ പൈ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം തൽക്കാലം ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ പറ്റി പറയാം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെയ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കൂ സൈ എക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഈ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് സൈൻ പൈ എക്സ് ഒരു റൂട്ട് ടു കൂടി വേണം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടേം കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് അതിപ്പോൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷനും കോസ് ഫംഗ്ഷനും രണ്ടും ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം ഓക്കെ ആയേനെ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സൈൻ ടേംസിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റും പറയൂ യെസ് 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 ഇത് ഇതിപ്പോ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു തീറ്റയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അതായത് വെയ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ടേമും നമുക്കിവിടെ റൂട്ട് ടൂം കൂടി വേണം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് ടൂം കൂടി ഈ എക്സ് ഈ പിന്നെ കോഫിഷ്യൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് ടൂം കൂടി നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു റൂട്ട് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു സൈൻ പൈ എക്സ് റൈറ്റ് റൂട്ട് ടൂം കൂടി വന്നാലല്ലേ ഈ ഈ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവുള്ളൂ നോർമലൈസ്ഡ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവണ്ടേ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്റർ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ആവും ഞാൻ അതിനെ എനിക്ക് തന്നെ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ടു ഉണ്ട് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എനിക്ക് റൂട്ട് ടു കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് റൂട്ട് എയ്റ്റിനെ എഗെയിൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന്
റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിലെ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവിന് ഞാൻ അഗെയിൻ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടൂന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് എഴുതി ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്തുള്ള ഫോറും ഡിനോമിനേറ്റുള്ള ടൂവും ക്യാൻസലാവും പിന്നെ ടു സൈൻ പൈ എക്സ് കോസ് പൈ എക്സിന് സൈൻ ടു പൈ എക്സ് എഴുതി പിന്നെ ഒരു റൂട്ട് ടു ന്യൂമറേറ്റിൽ ഉണ്ട് ആ റൂട്ട് ടു ഞാൻ അവിടെ പുറത്തേക്ക് എഴുതി ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഞാൻ എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ ഓഫ് എക്സിനെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി റൂട്ട് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈ റൂട്ട് ടു സൈൻ പൈ എക്സിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈവ് എൻ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഫൈവ് എൻ എക്സിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ വിത്ത് വൺ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു സൈൻ എൻ പൈ എൻ പൈ എക്സ് എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ആണ് അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഈ മൊത്തം ടേമിന് പകരം റൂട്ട് ടു സൈൻ പൈ എക്സിന് പകരം എനിക്ക് ഫൈവ് വൺ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തത് റൂട്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു സൈൻ ടു പൈ എക്സ് അതിന് എനിക്ക് ഫൈവ് ടു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പം നമ്മൾ ആകെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോട്ടൽ വേ ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഐഗൻ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂ ഇ വൺ ആണ് വരിക ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂ ഇ ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താ വരിക എക്സ്പാൻഷൻ കോയപ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അതായത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഇ വൺ വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഇ ടു വരും ഇനി ഇ വൺ ഇ ടു ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിലും അത് എഴുതാൻ പഠിക്കണം എച്ച് സ്ക്വയറിലും എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ആൻസർ അല്ല എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിലുള്ളത് സോ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ എന്താണ് എനർജിയുടെ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നെ ബോക്സ് എൻ സ്ക്വയർ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയാണ് എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഓക്കെ ഇവിടെ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് സോ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇതാണ് ഇ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു സോ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൻ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം കോമൺ ആണ് അത് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കാം സോ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടേം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് വരും ഡിനോമിനേറ്റിൽ ഒരു ടു ഉള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ ടൂവും എയ്റ്റും ക്യാൻസലാവും സോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ എം ഇതാണ് വരും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ എം ശരിയാണോ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ യെസ് ആൻസർ ബി ആണ് ഇവിടെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണോ നോക്കി സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ 
അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തതിന് സിമിലർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നത് നല്ലതാണ് സോ ലെറ്റ് കൺസിഡർ വൺ മോർ സച്ച് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ട്വൽവ് ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ട്വൽവ് ഇത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പാർട്ട് ബി ലെറ്റ് the wave function of electron in a hydrogen atom b minus okay where phi n l m r are the eigen states the hamiltonian in the standard notation okay the expectation value of energy state is minus 10.8 electron volt b minus 6.2 electron volt c minus 9.5 electron volt d minus 5.1 electron volt ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡുമായിട്ട് കോമൺ ആണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു ഒരു ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് മാറി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്കെ പക്ഷേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ
ഈ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫൈവ് എൻ എൽ എം എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഈ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ വാല്യൂ ഒന്നും ഐ മീൻ അതിന്റെ ഫോറം ഫോം ഒന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിൽ തന്ന പ്രോഡത്തിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കാരണം പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ എൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു നമുക്ക് റൈറ്റ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ ഏതാണ് ഇ ടു ഫസ്റ്റ് പ്രോഡത്തിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇ ടു ഇ ഫോർ ആയിരുന്നു പിന്നൊന്നിൽ ഇ വൺ ഇ ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അത് എൻത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എത്രാമത്തെ എൻത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പാർട്ടിക്കുലിനെ ബോക്സ് കേസിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ അത് വളരെ കുറേ കൂടെ സിമ്പിളാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെയ്വ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ വെയ്വ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സഫിക്സ് നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ വെയ്വ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ വെയ്വ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സഫിക്സ് ഇത് എൻ എൽ എം എന്നുള്ള ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈവ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് അടുത്തത് വൺ സീറോ സീറോ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എനർജി എൻ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീജനറേറ്റ് ആണ് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആകെ അറിയേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയുടെ പറ്റി ഒരു എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം അതും എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല എന്താണ് ഹരിജൻ ആയിരത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഹരിജൻ ആയിരത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എത്രയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു ഹരിജൻ ആയിരത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റൈറ്റ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇ എൻ എന്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജിയുടെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ബൈ എൻ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം അത്രയും സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ പോയിന്റ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വെയ് ഫംഗ്ഷൻ വീണ്ടും നോക്കുക ഇത് മൂന്ന് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് പറയാമല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്രാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്രയാ എൻ ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ടു ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം പി ടു ഇൻറ്റു ഇ ടു എന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന ഇ ടു എനർജി ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന ഐഗൻ വാല്യൂ ഇ ടു അതിന് ഞാൻ പി ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻറ്റു എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ ഇ ടു പ്ലസ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു
ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കോവിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് റൈറ്റ് അപ്പം എന്താ വരിക പി ആദ്യത്തെ പി ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ സിക്സ് സോ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇ വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്രൈമിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ അല്ല ഇ ടു അല്ലല്ലോ ഇ വൺ അല്ലല്ലോ ഇ ടു അല്ലേ ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എനർജി സെയിം ആണെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ കോവിഷൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പി ടു മറ്റേ പി ടു പ്രൈം ഞാൻ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും പ്ലസ് അവസാനത്തത് ആക്ച്വലി മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് അത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആവും സോ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇ വൺ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വീണ്ടും മൈനസ് ഇ ടു തന്നെയാണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റൈറ്റ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെഴുതാം അപ്പം എന്താ വരിക വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് ഇറക്കം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തല്ലേ സോ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി എത്രയാന്ന് പറയും മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സോ ഐ തിങ്ക് ആൻസർ ഈസ് ഡി അല്ലേ ആൻസർ ഈസ് ഡി മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരേ ടെക്നിക്ക് വന്ന് മൂന്നല്ല അതെ നാല് പ്രോബ്ലത്തിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ എൻ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ ഇങ്ങനത്തെ ഹൈഡ്രജനായിട്ടൊക്കെ തരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോയഫിഷൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇ ടു സെയിം ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇ ടു സെയിം ആണ് പക്ഷേ കോയഫിഷൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരേ ഐഡിയ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്ന് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റി എഴുതി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോളം ഓർക്കുക പാർട്ടിക്കുലർ ബോക്സ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാലൂസ് ഇപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇ ടു ഇ വണ്ണും ആയിരിക്കും അല്ലേ ആകെ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലും ഒന്നാമത്തെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലും രണ്ടാമത്തെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലും എനർജി ഇ ടു ആണ് മൂന്നാമത്തേല് ഇ വൺ ആണ് അപ്പം ഇ ടു ഇ വൺ ആണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ഐഗൻ ഔട്ട്കംസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓ സമ്മേഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇതാണ് ഐഡിയ ഓക്കെ ഈ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ ഇനി കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒരു 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 പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പറയാം പ്രോബ്ലം ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടി അടുത്ത പ്രോബ്ലം തേർട്ടീൻ അല്ലേ വരാം ഈ പ്രോബ്ലം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ
in the basis spanned by one zero and zero in another basis spanned by one by root two times one one and one by root two times one minus one the matrix representation of a of a is okay two zero zero two three zero zero one three one zero one three zero one Three zero one one. Oh, sorry. Okay, there are four options. Now, we have to solve the problem number five. No, okay, my dear. But the problem number five is not. Problem number five is not. That is June and Dyer. The problem is five marks. And the third problem. Problem number five is two different sets of orthogonal basis vectors. One zero zero one. And one by root two one one and one by root two one minus one. अरे निंगल पी बड़ा नोक का. इबड़े इन नमके रण्ड डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स था ना चिंडो. उन्ना वन सिरो सिरो वनो. रण्ड वन बाय रूट टू टाइम्स वन वन. यानी वाई की ना द कॉलम वाई सम. वन बाय रूट टू टाइम्स वन माइनस वन. आर गिवन फॉर ए टू डाइमेंशनल the unitary matrix may be chosen to be. अपो आ प्रॉब्लम तेरे चोइस चदर ये चेंज ऑफ बेसिस ने वैंडा unitary matrix unitary transformation आवश्यक ला unitary matrix से कंस्ट्रक्ट किया ना। अब आ प्रॉब्लम आदर न्यार रिपीट ही नहीं ला। न्यार इबड़े आ unitary matrix से जस्ट कॉट ही हाँ। अपन निंगले प्रॉब्लम नंबर फाइव ले नम्रे डिस्कस सेल निंगलों नेट से नोका मुन्बा मुन्बा � अब इधर ना तो बेसिक आईडी इधर ना बट अपने लोग चेंज ऑफ बेसिस ना रखने लगे पर स्पैंड बाय अन्य का पर इम्पोर्ट देश की ना बेसिस वेक्टर से इधर ना तो पर इन्हें नहीं लो अब आधे तो बेसिस से ले बेसिस वेक्टर्स वन सिरो इन सिरो वन वन रेंडा मत तेरी बेसिस से ले ऐसे चेंज ऑफ बेसिस ना रखती बेस अदर यूनिट्री ट्रांसफॉर्मेशन वैरी आने चेंज ऑफ बेसिस नम्बर डिस्कस इधर नो अदर आ यूनिट्री ट्रांसफॉर्मेशन वैरी एंड यूनिट्री मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट किया नो ओके इवर्ट तक क्वेश्चन अदर ला इवर्ट तक क्वेश्चन पढ़े बेसिस लो जो ऑपरेटर ना स्ट्रक्चर है टू वन वन टू आने के लिए पुदीय बेस अब इधर यंग कार्डिनियर तो उन्हें डिस्कस इधर पर परायन विट्टो वो एक आइडिया ना वो एक चेंज ऑफ बेसिस से यूनिट्री ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ी है ना ओके ये यूनिट्री ट्रांसफॉर्मेशन डे चेंज ऑफ बेसिस चेंज ऑफ बेसिस से ला यूनिट्री ट्रांसफॉर्मेशन ने वैंडा यूनिट्री मैट्रिक्स यू आन नो ये क्या अलग ही चेंज ऑफ बेसिस इन अपन ना प्रोड्यूस ही ना तो ये यूनिट्री ट्रांसफॉर्मेशन वैरी है ना ये द इट इस रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट्री मैट्रिक्स यू आन गए जो तो आंगन ने आना गयी एक वेक्टर कैट अल्फा पढ़े बेसिस से लो एक वेक्टर कैट अल्फा पुदीय बेसिस से लो वेरी बोइंग यू ऑपरेटेड ऑन कैट पुदीय बेसिस ले वेरिंग बो अधिनिर्देश स्ट्रक्चर यू डायगर ए यू नाइमर यू डायगर ए 
ഇതൊരു സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഈ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് യു ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കെറ്റ് ആൽഫ യു ടൈംസ് കെറ്റ് ആൽഫ ഐ മാറും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പറേറ്ററിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇതാണ് യു ഡാഗർ എ യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പുതിയ ബേസിസിൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫോം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെയ് പഴയ ബേസിൽ നിന്ന് പുതിയ ബേസിലേക്ക് വരാനുള്ള യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രോഡത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ പ്രോബ്ലം ഇതേ ബേസിസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ് ഇതാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ 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 മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ആ യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫോം എന്താണെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി യു ഡാഗർ എ യു കണ്ട അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഡത്തിൽ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ യു ഡാഗർ എ യു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം യു ഡാഗറിൻ്റെ ഫോം എന്താ വരിക അതായത് യു ആണെങ്കിൽ യു ഡാഗർ എന്താ വരിക യു ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഒന്ന് ഇത് റിയൽ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ട്രാൻസ്പോസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണല്ലോ യു ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർമിഷൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണത് ട്രാൻസ്പോസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക സെയിം മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക സെയിം മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഡാഗർ എ യു കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ യു ഡാഗറിനകത്ത് യുവിനകത്ത് ഒരു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് വൺ ബൈ ടു ആവും പിന്നെ യു ഡാഗർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ 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 മൈനസ് വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ഫോം എന്തായിരുന്നു പഴയ ബേസിൽ ടു വൺ വൺ ടു അല്ലേ സോ എ വിൽ ബി ടു വൺ വൺ ടു പിന്നെ വീണ്ടും യുവിനകത്തുള്ള മെട്രിക്സ് പാർട്ട് വൺ 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 മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ സീറോ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് കാരണം യു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമായിട്ട് മുൻപ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഫൈവ് മാർക്സിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഈ വൺസ് യു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് യു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യലാണ് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പരിപാടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നോക്കുക പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആറ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓൺ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നോക്കുക ഞാൻ നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗേറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ആറാമത് ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോഡിങ് റിക്വേഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ടൈം വല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ടൈം വല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിങ് റിക്വേഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കിനി മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസും നോക്കാം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ശര